ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜிஇ சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அதாவது ஆங்கிலருக்கு எதிரான தமிழ்நாடு தொக தொடக்க கால கிளர்ச்சிகளில் நம்ம பார்ட் த்ரீயை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து மருது சகோதரர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க நியூ புக்கில் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்க பண்ணலாம் மருது சகோதரன்ற பட்சத்தில் யார் யார் வருவாங்கன்னா வெள்ள மருது வருவாங்க சின்ன மருது வருவாங்க அல அதாவது வெள்ள மருதுன்றவர் யார் பார்த்தோம்னா பெரிய மருது அவரை எப்படி அழைப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மருது பாண்டியன்னு சொல்லி அழைப்பாங்க சின்ன மருது வந்து எப்படி அழைப்பாங்கன்னா சிவகங்கை சிங்கம் சொல்லி அழைப்பாங்க இவங்களுடைய டைம் பீரியட் பார்த்துக்கோங்க வெள்ள மருதுடைய டைம் பீரியட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் அதே மாதிரி சின்ன மருதோடைய டைம் பீரியட் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேருடைய டைம் பீரியடையும் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்றது நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கழகத்தை ஏற்படுத்துவாங்க அதாவது அது நல்ல நல்லபடியாக அதாவது ஒரு விடுதலைக்கான கழகம் தான் இது மருது சகோதரர்களின் கழகம் சொல்லி அழைப்பாங்க அது எந்த டைம் பீரியட் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் நடைபெறுறது சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா கட்டபொம்மனுடைய மறைவுக்கு பின்னாடி தான் இந்த கழகம் வந்து ஏற்படுது அந்த அந்த கழகம் வந்து என்ன சொல்லி அழைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாவது பாளையக்கார போர் சொல்லி அழைப்பாங்க இரண்டாவது பாளையக்கார போர் சொல்லி அழைப்பாங்க ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கட்டபொம்மனுடைய சகோதரர்களான ஊமதுரையும் இந்த ஊமதுரையும் செவத்தையாவும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த கட்டபொம்மன் இறக்கும் போது இவங்களை வந்து சிறையில் சிறையில் பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அதாவது பாளையங்கோட்டை சிறையில் வந்து யாரன்னா இந்த செவத்தவையா செவத்தவையாவும் அதுக்கப்புறம் ஊமதுரையும் வந்து பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு எங்கே போவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கமுதி அதாவது கமுதியில் போய் தஞ்சம் அடைவாங்க அதாவது கமுதியில் போய் பதுங்கியிருப்பாங்க இதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சின்ன மருந்து வந்து அடைக்கலம் தருவார் அதாவது சின்ன மருந்து வந்து அடைக்கலம் தருவார் எந்த இடத்துக்கு கூட்டு போவார்னு பார்த்தோம்னா சிறு வயல் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறு வயல் சிறு வயல் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து அடைக்கலம் தருவார் யார் சின்ன மருந்து வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஊமத்துறையும் செவத்தையாவையும் வந்து சின்ன சின்ன மருந்து வந்து சிறு வயல்ன்ற ஒரு பகுதியில் கூப்பிட்டு போய் அடைக்கலம் தருவார் இதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவங்கள வந்து விட்டுடு அதாவது இந்த செவத்தையாவையும் ஊமத்துறையும் விட்டுடுன்னு சொல்லி இவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க சின்ன மருந்து கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை கேட்க மாட்டார் கேட்காம அவங்களுக்கு வந்து அடைக்கலம் தரதால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்னல் அக்னியும் ஆ கர்னல் இன்னல் கு அதாவது இவங்க ஆங்கிலர் ஆங்கிலேயருக்கு ஆங்கிலேயருக்கு சார்பாக இவங்க வந்து வருவாங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன மருந்து கிட்ட போர் புரியுவாங்க அதாவது சின்ன மருந்து எந்த இடத்தையும் சார்ந்தவங்கனா சிவகங்கை சார்ந்தவர் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து போர் புரிய செய்வாங்க இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சண்டை நடக்கும் அதன் அடிப்படையில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று அதாவது இந்த ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டைம் பீரியடில் வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிர்த்து ஒரு பேரறிக்கை வந்து வெளியிடுவாங்க அதாவது எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ஜாதி மத இன வேறுபாடுகளை கடந்து மருது சகோதரர் வந்து ஒரு பிரகடனம் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை சொல்லுவாங்க ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை வந்து எந்த டைமில் வெளியிட்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதாவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த டைம் பீரியடில் வந்து ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுடைய அந்த சுற்றுச்சுவத்திலும் அதுக்கப்புறம் நவாபுடைய கோட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த பேரறிக்கையுடைய இது வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டைமில் இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு பேரறிக்கை அந்த சுவற்றெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை தெரிஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமிழக பாளையக்காரர்கள் எல்லோரும் வந்து ஒன்று திரண்டி அதாவது சின்ன மருது வந்து ஏறத்தாழ மொத்தம் இருபதாயிரம் ஆட்களை வந்து ஆங்கிலருக்கு எதிராக வந்து திரட்டியிருப்பார் ஸோ இந்த பேரறிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருச்சிராப்பறி பேரறிக்கையில் மொத்தம் சின்ன மருந்து என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தோம்னா இரண் இருபதாயிரம் பேரை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து திரட்டியிருப்பார் ஸோ இதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் அங்கங்கே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுடைய ஆளுகளை வந்து வங்காளம் சிலோன் மலையான்ற ஒரு இடத்துலலாம் வந்து நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த படைகளில் வந்து இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக திருப்பி விடுவார் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது போர் நடைபெறும்ன்றாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது
மருது சகோதரர்கள் தான் இந்த ஊமத்துறையும் செவத்தையா வந்து அடைக்கலம் கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த ஊமத்துறையும் செவத்தையா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலை துண்டிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்கள வந்து சாவடிப்பாங்க சோ இந்த டைம் பீரியட் இன்னொரு படிக்கோங்க மருது சகோதரர்கள் இவங்க சாவறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க செத்துருவாங்க அடைக்கலம் கொடுத்ததால இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பலியாட ஆறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க இறந்துட்ட பிறகு ஊமதுரையும் செவத்தையும் வந்து தலையை துண்டிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து கதர கதர சாவடிச்சிருப்பாங்க சோ இது வெறி வெறியும் படம் இந்த டைம் பீரியட் இன்னொரு படிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அதாவது மருது சகோதரருடைய புரட்சி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது இந்த மருது சகோதரர்கள் புரட்சி செய்வாங்களா சோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தென்னிந்திய புரட்சி உடன்படிக்கை நடைபெறும் அதாவது கர்நாடக உடன்படிக்கை நடைபெறும் அது எந்த ஆண்டு பாத்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னு இந்த கர்நாடக உடன்படிக்கையின் படி வந்து இந்த பாலியக்காரர்களுக்கு வந்து முடிவு கட்டிருப்பாங்க அதாவது அவங்களுடைய கோட்டைகள் அவங்களுடைய என்னென்ன ஒரு விஷயம் இருக்கோ பாலியக்காரர்களுடைய என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தரமட்டமாக்கிடுவாங்க ஸோ இது வந்து வெறி வெறி பலனான ஒரு விஷயம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த டைம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எப்படி வந்து மருது சகோதரர்கள் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தீரன் சின்னமலை வந்து ஆங்கிலருக்கு எதிராக வந்து போர் தொடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த இவரை பத்தி ரொம்ப அதிகமா இருக்காது என்ன விஷயன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்து வரைக்கும் வந்து இவருடைய டைம் பீரியட் சொல்றாங்க ஸோ இவர் எந்த இடத்துல பிறந்தார் பார்த்தோன்னா கொங்கு பகுதியில் மன்றாடியார் குடும்பத்தில் வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் தான் வந்து இவர் வந்து பிறந்திருப்பார் யாருன்னா இந்த தீர்த்த கீரியார் என்றவர் தான் இந்த தீரன் சின்ன வேலை சொல்லுவாங்க இந்த தீர்த்த கீரியார் வந்து இந்த ஃபேமிலியில தான் பிறந்திருப்பாரு ஸோ இவங்க வந்து அதாவது இவர் வந்து எந்த இடத்துல வந்து போர் புரிவார்னு பார்த்தோம்னா அதாவது போர் புரிவர்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை சிவமலை அதாவது சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே வந்து ஒரு சின்ன மலைன்ற ஒரு ஊர் இருக்கு அதாவது எந்த இடத்துக்கு நடுவுலனா சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே வந்து ஒரு ஊர் இருக்க ஊர் அதாவது என்ன ஊர் இருக்குன்னா அந்த சின்ன மலைன்ற ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து வரி பணத்தை வந்து புடுங்கிடுவாரு யார்கிட்ட வந்து புடுங்குவாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தீர்த்தகிரியர் அதாவது சுல்தான் அதாவது சுல்தான் கிட்ட இருந்து அதாவது சுல்தான் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து சுல்தான் தான் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து வரி வசூலிச்சுட்டு வான்னு சொல்லியிருப்பாங்க யார்கிட்டனா அவங்களுடைய தளபதி அந்த மாதிரி கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த முகமது அலின்றவர் வந்து அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லார்கிட்டையும் வந்து வரி வசூலிச்சுட்டு அவங்க கிட்ட போய் கொடுப்பாரு அதாவது சுல்தான் கிட்ட போய் கொடுப்பாரு ஸோ அந்த முகமது அலியை வந்து நடுல வழிமறித்து அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் பிடுங்கிடுவாரு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு விஷயம் மூலியமா தான் இந்த இடத்துல நடக்கும் இந்த சின்ன மலைன்ற ஒரு இடத்துல வந்து முகமது அலி கிட்ட வந்து அந்த வழி மறித்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் வந்து புடுங்கிடுவ புடுங்கிட்டு என்ன சொல்லுவாருன்னா போய் நீ சுல்தான் கிட்ட போய் சொல்லு நான் தான் வந்து புடுங்கினன்ற மாதிரி சொல்லுன்ற மாதிரி சொல்லுவாரு ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப வலிமை மிக்கவர் அதாவது வீரம் மிக்கவர் இது இது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த இந்த இடத்துல நடந்ததால இவருடைய நேம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா தீரன் சின்னமலை சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஸோ தீரன் சின்னமலை சொல்லி யார் அழைப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா தீர்த்த கிரியாருன்றவர அழைப்பாங்க பேசிக்கா இவர் வந்து வால் வீச்சு எல்லாமே ஒரு குதிரை ஏற்றம் சிலம்பு வில்வித்தை இதெல்லாம் வந்து சிறப்பா இருந்திருப்பாரு ஸோ இந்த இந்த ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு விஷயம் நடந்ததால அவருக்கு இந்த நேம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த காரணம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க திப்புவுடைய மறைவுக்கு பின்னாடி அதாவது இதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திப்பு அதாவது திப்புவுடைய மறைவுக்கு பின்னாடி வந்து கோட்டை கட்டி அவர் வந்து போராட்டம் நடத்துவார் அதாவது திப்புவுக்கும் இவருக்கும் வந்து சண்டை நடக்கும் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இவர் வந்து ஸோ இவர் வலிமை மிக்கவர்ன்றதால இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா திப்பு வந்து மறைவுக்கு பின்னாடி வந்து யா எந்த இடத்துல அவருடைய ஆட்சி செய்வார்னா ஒரு கோட்டை மாதிரி கட்டி அதுக்குள்ள இருந்து போராட்டம் நடத்துவார் யாருன்னா இந்த தீரன் சின்னமலை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவார் அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து என்ன ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாருன்னா கொரிலா போர் முறையை வந்து இவர் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓடா இந்த அந்த இடத்துல வந்து அதாவது உள்ளிருந்து அதாவது உள்ளிருந்து அந்த கோட்டை கட்டி போராட்டம் நடத்துறாரு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த ஒரு இடத்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓடா நிலை பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஓடா நிலை பகுதி வந்து தீரன் சின்னமலை டைம் பீரியட்ல இருக்கிற இடம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த
ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவர் இறக்குறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று சங்கரி கோட்டையில் வந்து தூக்கில் போடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேலூர் புரட்சி இந்த வேலூர் புரட்சி வந்து எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடக்குது அதாவது ஆயிரத்தி எட் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து வேலூர் புரட்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடந்தது அந்த வேலூர் புரட்சி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அந்த பெருங்கழகத்தில் வந்து முன்னோடியாக இருந்தது பார்த்தோன்னா இந்த வேலூர் புரட்சி வந்து முன்னோடியாக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகத்துக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வேலூர் புரட்சி சொல்லுவாங்க இந்த டைம் பீரியடில் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்து திப்பு மறைவுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தோன்னா அவர் அதாவது மைசூர் மைசூர் படை வந்து எல்லாமே ஆங்கிலேய வசம் போயிடும் ஸோ அவங்களுடைய புதல்வர்கள்லாம் வந்து அதிக இப்போடைய புதல்வர்கள் புதல்விகள்லாம் வந்து எங்க அடைக்கப்படுவாங்கன்னா வேலூர் கோட்டையில் அதாவது வேலூர் கோட்டை சிறைச்சாலையில் வந்து அடைக்கப்படுவாங்க அதாவது திப்போடைய மறைவுக்கு பின்னாடி அவங்களுடைய புதல்வர்கள் அவங்களுடைய புதல்விகள் அங்க இருக்கிற உறவினர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த சிறையில் வந்து அடைக்கப்படுவாங்க ஸோ இந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த டைம் பீரியடில் இவங்களுடைய இந்த டைம் பீரியடில் இருந்த பாளையங்கள்லாம் இருக்கும்ல அங்கே சிறப்பாக சேர்ந்த போர் வீரர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா நன்கு பயிற்சி பெற்ற பாளையங்களே சேர்ந்த போர் வீரர்கள் வந்து இந்த ஆங்கிலருடைய படையில் வந்து சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ அவங்களுடைய வி அவங்களுடைய திறமையெல்லாம் வீணாகக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்களுடைய போர் வீரர்கள்லாம் வந்து இந்த ஆங்கில படையில் வந்து சேர்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி மைசூரை வந்து தன் வசம் கொண்டதால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மைசூர் மைசூருடைய படையை வந்து இந்த ஆங்கில படையில் வந்து சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் ரொம்ப வந்து பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்துருவாங்க இந்த ஆங்கில படை ஸோ இந்த இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்களா அந்த உறவினர்கள்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இந்த வேலூர் கோட்டையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட புதல்வர்கள் அவங்களுடைய புதல்விகள் அதுக்கப்புறம் உறவினர்கள்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்தப்படுவாங்க ஸோ இந்த டைம் பீரியில் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு சுல்தானுடைய உறவினர்கள் வந்து ஜூலை பத்தாம் தேதி வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வருவாங்க என்ன ஒரு முடிவு கொண்டு கொண்டு வருவாங்கன்னா இவங்களுடைய விஷயத்துக்கு அதாவது ஆங்கில படைக்கு வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வருவாங்க அது பாருங்கள் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு ஜூலை ஒன்பது நள்ளிரவில் வந்து ஒரு வேலூர் கோட்டையில் வந்து ஒரு துப்பாக்கி சுடு நடத்துவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த டைமில் வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த டைம்ல வந்து துப்பாக்கி சூடுன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நடத்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கிருந்த ஆங்கிலேயர்கள்லாம் அதாவது அங்கிருந்த ஆங்கிலேயர்கள் அங்கிருந்த யார் யார் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் வந்து துப்பாக்கி சூடு மூலியமா எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடுவாங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய புலிக்கொடி அதாவது ஸோ புல அந்த திப்பு இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா திப்புவுடைய கொடி என்னன்னு பார்த்தோன்னா புலி கொடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புலி கொடியை வந்து ஏற்றுவாங்க ஸோ இந் அதுக்கப்புறம் ஏற்றி அவங்களுடைய இவருடைய பையன் இருக்கார் பாருங்கள் திப்புவுடைய பையன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃபதே அதாவது ஃபதே ஹைதரை வந்து மன்னனாக நியமிச்சிருவாங்க அதாவது அவங்கெல்லாம் உறவினர்கள்லாம் கூடி ஃபதே ஹைதரை வந்து மன்னனார் நியமித்து இந்த ஆங்கிலருடைய கொடியை இறக்கி புலி கொடியை வந்து ஏற்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து செஞ்சுருப்பாங்க துப்பாக்கி சூடு நடத்தி அந்த அவங்களுடைய கொடியை வந்து ஏற்றிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டைம் பீரியடில் இருந்த ஒரு புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைம் பீரியட் இந்த வேலூர் புரட்சியில் வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு விஷயம் இவங்களாம் எதுக்காக வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இவங்க வீரர்கள் இந்த மைசூர் படையில் படை வீரர்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய நன்கு பயிற்சி பெற்ற பாளையங்கள் சேர்ந்த போர் வீரர்கள்லாம் என்ன ப என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல செய்வாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய தாடியெல்லாம் வந்து கட் பண்ண சொல்லுவாங்க தா அந்த மீசெல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் வந்து வளர்க்கணும் ஒழுங்காக சவரம் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த விலங்குகளால் அண்ண ஒரு ஆடையை வந்து அணிய சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு அதாவது அந்த மக்களுக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தெல்லாம் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ யார் வந்து ஃபா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் யார் வந்து செய்ய சொல்லுவாங்க அதாவது ஜான் கிரடாக்கு அதாவது ஜான் கிரடாக்குன்ற ஒரு இராணுவ விதிமுறையை வந்து அறிவிப்பார் இந்த டைம் பீரியடில் இவர் தான் இவரால் தான் கழகமே ஏற்படும் இந்த வேலூர் புரட்சியில் ஜான் கிரடாக்குன்றவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் படை வீரர்கள் இராணுவ வீரர்கள்லாம் இந்த மாதிரி சவரம் செஞ்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ட்ரெஸ்லாம் வந்து விலங்கு தோலால் ஆன ஒரு ஆடையை தான் அணியணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது யாருக்குமே வந்து ஏற்றுக்கவே முடியாது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு வேலூர் புரட்சியை வந்து உருவாகணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து என்ன பண
ஸோ இந்த ஒரு வேலூர் புரட்சிக்கு யார் யார் காரணமாக இருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டிங் அவருடைய தலைமை தளபதி ஜான் கிரடாக் அதாவது ஜான் கிரடாக் தான் அவருடைய இந்த இராணுவ விதிமுறையெல்லாம் அமல்படுத்தியிருப்பார் ஸோ அது யாருக்குமே பிடிச்சிருக்காது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு விஷயமே நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இவ் அதுக்கப்புறம் துணை தளபதின்னு சொல்லுவாங்க துணை தளபதி என்ன அக்னியூ இவங்க ரெண்டு பேராலையும் தான் இந்த ஒரு கழகமே இந்த புரட்சியே ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ இவங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவார் இவர் வந்து சாந்தி படுத்திட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து பணியிடை நீக்கம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இங்கிலாந்துக்கே திருப்பி அமைச்சிருவார் ஸோ இதுதான் வேலூர் புரட்சி வந்து காரணம் சொல்கிறாங்க யார் வந்து காரணமாக இருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க யார் வந்து அமைதிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எந்த டைம் பீரியடில் வந்து அவங்களுடைய கொடியை வந்து ஏற்றிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன காரணம் அதாவது இராணுவ விதிமுறை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாத காரணத்தால் தான் இந்த புரட்சியே வந்து நடைபெற்றிருக்கு அதுதான் இதில் முழுக்க முழுக்க காரணம் இந்த இந்த வேலூர் புரட்சி தான் வந்து எதன் எந்த ஒரு புரட்சிக்கு வந்து முன்னோடியாக இருந்திருக்குன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுடைய பெருங்கழகம் சொல்லுவாங்களே பெரும் புரட்சி அதுக்கு வந்து முன்னோடியாக இருந்தது இந்த வேலூர் புரட்சின்ற ஒரு 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 விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிரேட் ரிவோர்ட் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதுக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு முன்னுதா முன்னோடியாக திகழ்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேலூர் புரட்சி ஸோ இதில் கேட்கக்கூடியது இது இதில் தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோட வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் முடியுது டாப்பிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து அதை விடுதலை அதாவது விடுதலையில் வந்து பெண்களின் பங்குன்ற ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்